इस मॉड्यूल में हम नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स का जिक्र करेंगे इससे पहले पिछले मॉड्यूल के अंदर हमने जिक्र किया था इसकी एक किस्म की इंट्रोडक्शन किया था अब नॉन मस्कुलर मूवमेंट में एमिबाइड मूवमेंट आती हैं फिर फ्लेजेलर और सिलियरी मूवमेंट्स का जिक्र करेंगे तो एमिबाइड मूवमेंट जैसा कि नाम से जाहिर है ये वो मूवमेंट है जो कि अमीबा के अंदर पाई जाती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर इट इज एडिसिव नेक्स्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम इनसाइड से आउटसाइड जाएं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक्टोप्लाज भी है पहले एंडोप्लाज्म है फिर उसके बाद एक्टोप्लाज भी है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्लाइड्स दे दे कवर दे आर ओवर द अंडरलाइंग लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे लगता है जैसे जब ये मूव करता है खासतौर पर एनिमल तो इट इज एनालॉगस टू दी टू दी टू दी चेन्स ऑफ ए बुलडोजा और इससे पहले हम पहले ये अमीबा का जो स्ट्रक्चर है जिसे आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं इस स्टेज के स्टूडेंट्स जो हैं तो देर इज दिस इज अमीबा इट इज वेरी इरेगुलर शेप बॉडी और इसके सेंट्रल लोकेट इज एंडोप्लाज्म फिर एक्टोप्लाज्म है और विच विच सराउंड इट और जिस तरफ इसने मूव करना होता है जिस तरफ जैसे आप को जिस तरफ फर्ज करें ये इस तरफ इसने मूव करना है तो जो एंडोप्लाज्म है दैट फ्लोज टुवर्ड्स इट दैट फ्लोज टुवर्ड्स इट जस्ट लाइक ए फाउंटेन जोन उस रीजन को फाउंटेन जोन कहा गया तो जितना इस तरफ मूव करेगा उतना ही कोरोस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ ऑफ द एंडोप्लाज्म दैट विल विदड्रॉ तो इस तरह ये एक एक ऐसे लगेगा जैसे साइटोप्लाज्म इट इज फ्लोइंग इट इज फ्लोइंग इनटू द एनिमल इट इज फ्लोइंग इनटू अमीबा नाउ द मूवमेंट जैसे इसमें द द फ्लूइड एंडोप्लाज्म दैट फ्लोस फॉरवर्ड इनटू द फाउंटेन जोन ऑफ एन एडवांसिंग सुडोपोडियम एज इट रीचेस द टिप ऑफ द सुडोपोडियम द एंडोप्लाज चेंजेस इनटू द एक्टोप्लाज्म और ये इसके अंदर इस तरह की ये भी एक एक बड़ी करेक्टरिस्टिक चेंज है कि जिसके अंदर एंडोप्लाज्म चेंज हो जाती है एक्टोप्लाज्म ये कोई बिल्कुल डेफिनेट एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म नहीं होता बल्कि एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म इट इज कंटिन्यूसली इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टोप्लाज्म एट द सेम टाइम द एक्टोप्लाज्म दैट इज नियर दिट एंड जैसे जिक्र किया नियर दी एंड इट इज विद्रॉन दिस इज कॉल्ड द रिक्रूटमेंट जोन कहते हैं और इस तरह ये एनिमल बहुत स्लोली मूव करता है अलोंग एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट नेक्स्ट इज अलेजेलर एंड सिलियरी बोबेट पहले हम ये मैंशन जरा समझ लें कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लेजेला एंड दिलियर फ्लेजेलम इट सिंगुलर फ्लेजेला प्लूरल इसी तरह सिलियम इज सिंगुलर सिलिया प्लूरल तो स्ट्रक्चरली सीलिया जो है दे आर मोर स्मॉलर इन साइज एंड मच मोर इन नंबर मच मोर इन नंबर जैसे पैरामिशियम इट इज ऑल कवर्ड ओवर बाय सीलिया और जबकि फ्लिजला जो है दे आर दे आर लॉन्गर एंड दे आर वेरी फ्यू इन नंबर इट मे बी वन इट मे बी टू और इफ यू और इफ यू तो ये दिस इज मेन डिफरेंट लेकिन इंटरनली अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन फ्लेजेलम का या सिलियम का देखें और इसको माइक्रोस्कोपिकली बल्कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में चीज नजर आएगी तो इसमें कोई खास फर्क नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन है एंड देन दिस अलोंग द लेंथ देर आर माइक्रो ट्रिब्यूल्स और और इन्हीं की स्लाइडिंग से ये फ्लेजेलम या सिलियम फिर बेंड करता है और ओवरऑल फिर उसकी एनिमल की फिर मूवमेंट होती है सिर्फ आर्थ्रोपोड एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सिलिया और फ्लेजेला नहीं होते लेकिन बाकी तमाम एनिमल्स के अंदर ह्यूमन के अंदर भी फ्लेजेला है सॉरी सिलिया है नॉट फ्लेजेला सिलिया है तो सिलिया जो है ये हमारी ट्रेकिया या हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लॉन्ग ये बहुत सारे सिलिया है और इन्हीं की मूवमेंट से ये जो म्यूकस है इट कम्स आउट ऑफ दी ऑफ दी ऑफ ह्यूमन so this is all by the ciliary action to so, ciliary movement is well coordinated in protozoa or cilia occur in rows jaise 
पैरामीशियम के अंदर अगर हम इसको बहुत हाई मैग्नीफिकेशन में देखें तो बिल्कुल सिलिया ऐसे लगते हैं जैसे एक एक चावल की फसल है और जब हवा आती है जिस तरह वो उसके अंदर ये रिपल्स पैदा होते हैं तो इसमें भी इसी तरह से मूवमेंट होती है और इन्हीं मूवमेंट की वजह से कलेक्टिव वेल कोआर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से ये पैरामीशियम दैन इट मूव थ्रू वाटर विद इट्स राउंडेड एंड कीपिंग इन फ्रंट इसका मतलब है राउंड एंड जो है वो एक इंटीरियर एंड है इस इस प्रोडोजोन का और और इन्हीं मूवमेंट की वजह से इट इट मूव बैक अगर कोई सामने ऑब्स्टैकल आ गई तो इट विल इट विल मूव बैक उन्हीं की सिलियर सिलियरी मूवमेंट की वजह से और ये ये एक डायग्राम है टू शो दी मूव नॉन मस्कुलर मूवमेंट सिलियर मूवमेंट एंड देन द फ्लेजलर मूवमेंट ये जैसे ये देख फर्स्ट ये ऊपर दिस पार्ट ऑफ इट तो दीज आर दिलिया देर आर देर आर मच मोर इन नंबर देर स्मॉलर इन साइज तो दे मूव बैक और दे आर लैशिंग बिहाइंड और फिर उसकी रिकवरी होती है वेरी स्लोली अगर रिकवरी भी उसी रफ्तार से उसी फोर्स से हो तो ये तो ये तो फिर आदमी एनिमल मूव नहीं कर सकता फॉरवर्ड तो इस लिहाज से जब इसने मूव करना होता है तो वन साइड मूवमेंट इज वेरी दैट स्ट्रोक जैसे कहते हैं इट इज वेरी एक्टिव लेकिन उसकी रिकवरी स्ट्रोक रिकवरी जो है दैट इज वेरी स्लो तो दिस इज द सिलियरी मूवमेंट और यू कैन से द मूवमेंट ऑफ सिलियम उसके बाद जबकि फ्लेजलम के अंदर इसकी एग्जाम्पल यू समझा जाए था कि यूगलीना है तो दिस इज द यूगलीना मेन बॉडी एंड वेर आर दिस इज सिंगल फ्लेजलम तो ये सिंगल फ्लैज जलम ये इस तरह मूव करता है अंडुलेटिंग मूवमेंट इट्स अ वेरी विगोरस मूवमेंट जिसकी वजह से यही मूवमेंट जो है इट पुशेज दी दिस प्रोडस वन फोवर्ड और इस तरह आप देख रहे हैं कि पहली पोजीशन में ये दूसरी पोजीशन नेक्स्ट है फिर उसके बाद ये ये तो इस तरह एनिमल इस तरह ये प्रोडस वन इट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर सो दिस इज वट इज कॉल्ड द लोकोमोशन इन दीज प्रोडस वन तो प्रोडोजोन्स के अलावा इन वर्टिब्रेट्स के अंदर खासतौर पे एनिमल्स लाइक फ्लैटवर्म्स जो कि प्लेटी हेलमेंटी से बिलोंग करते हैं इसकी लोअर सरफेस के ऊपर ये भी होते हैं देर आर मैनी मैनी सिलिया और उन्हीं सिलिया मूवमेंट से दिस एनिमल इट क्रॉस वेरी स्लोली ऑन टू द सर्फेस फिर लार्जर कुछ एनिमल्स uh, हैं उनके अंदर भी क्रीपिंग मूवमेंट है दे दे क्रॉल ओवर सॉलिड सर्फेस और इसके अंदर ये जैसे जैसे आप द एनिमल्स लाइक मोलस्क मोलस्क के अंदर या स्नेल्स के अंदर उसका जो फुट है फुट के नीचे देर आर मैनी दीज सिलिया जिसकी मदद से ये एनिमल मूव करता है और ये बहुत ही स्लो मूवमेंट होती है और ये आपको ये इंग्लिश के अंदर भी एक मुहावरा है के ओके दैट इज द मूवमेंट लाइक स्नेल स्पेस मूवमेंट लाइक स्नेल स्पेस ये स्नेल स्पेस जो है दैट इज अ वेरी स्लो मूवमेंट एंड दिस इज ऑल ब्रॉट अबाउट बाय दीज सिलिया सो दैट इज ऑल अबाउट द नॉन मस्कुलर मूवमेंट इन द एनिमल्स इन द प्रोजोन्स ओके